بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسر علی عمری واہل العقدم السانی یفق قولی آمین سما آمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آر ڈسکشن آن وائٹمن کے وائٹمن کے از انادر فیٹ سولیبل وائٹمن اچھا یہ وائٹمن سب سے پہلے آئسولیٹ کیا تھا ایک ڈینش سائنٹسٹ نے ہینڈرک ڈیم جس کا نام تھا اور اس ڈسکوری پر اسے 1943 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا ٹھیک وائٹمن کے کو کامنلی اینٹی ہیمرجک فیکٹر بھی کہا جاتا ہے اور اسی وائٹمن کا ایک اور نام کوگولیشن وائٹمن بھی ہے چلیے سب سے پہلے ہم اس کے اسٹرکچر پر بات کرتے ہیں اس میں ہمیں سب سے پہلے جو اسٹرکچر نظر آ رہا ہے وہ وائٹمن کے ون کا اسٹرکچر ہے اور جسے ہم پلانٹ سورس سے حاصل کر سکتے ہیں اس کا کیمیکل نیم فائلو کیونون کیا فائٹونا ڈائون ہے اور یہ ہنڈریڈ پرسینٹ پوٹنٹ ہے اچھا اس میں جو رنگ اسٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ رنگ کہلاتا ہے نیفتھا کیونون رنگ اور اس نیفتھا کیونون رنگ کے کاربن نمبر تھری کے ساتھ جو ریڈیکل اٹیچ ہے وہ کہلاتا ہے فائٹول ریڈیکل ٹھیک ہے وائٹمن کے ون کے بعد ہم بات کرتے ہیں وائٹمن کے ٹو کی یہ وائٹمن ہم حاصل کر سکتے ہیں اینیمل سورس سے اور اس میں بھی نیفتا کیونون رنگ موجود ہے نیفتا کیونون رنگ کے کاربن نمبر تھری کے ساتھ جو ریڈیکل اٹیچ ہے وہ کہلاتا ہے ڈائی فارمیسائل ریڈیکل ٹھیک ہے دیکھیں اس میں ہمیں یہاں این نظر آ رہا ہے نیچے مینشن کیا ہوا ہے کہ این سکس ہو سکتا ہے سیون ہو سکتا ہے یا پھر نائن ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پورشن ہے یہ جو مالیکیولس کا سیگمنٹ ہے یہ سکس ٹائمز بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے اس اسٹرکچر میں یہ سیون ٹائمز بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے اور یہ نائن ٹائمز بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے وائٹمن کے ٹو کا کیمیکل نیم مینا کیونون ہے اینڈ دس از ایٹی پرسینٹ پوٹنٹ یعنی اس کی پوٹینسی ایٹی پرسینٹ ہے اس کے بعد ہم اس کے سنتھیٹک اینالاگ کی طرف آ جاتے ہیں وچ از کالڈ وائٹامن کے تھری دس از دا اسٹرکچر آف وائٹامن کے تھری دس از کالڈ مینا ڈائن اینڈ دس از تھری ٹائمز پوٹنٹ دین وائٹامن کے ون یہ سنتھیٹک اینالاگ اور اس کا ڈائی فاسفیٹ ایسٹر واٹر سولیبل ہوتے ہیں ہے نا حیرت کی بات دیکھیے وائٹامن کے از فیٹ سولیبل بٹ اٹس سنتھیٹک اینالاگ از واٹر سولیبل ٹھیک ہے اور یہ وائٹامن کے تھری کا فاسفیٹ ایسٹر کلینیکلی بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی ریکوائرمنٹ اینڈ سورسز پر بات کرتے ہیں اٹس آر ڈی اے از ففٹی ٹو ہنڈریڈ مائکرو گرامس پر ڈے سورسز انکلوڈ سب سے پہلے پلانٹ سورسز کی بات کریں گے گرین لیفی ویجیٹیبلز پوٹیٹوز اینڈ سویا بین آئل اینیمل سورسز میں چیز ایگ یوک اینڈ لیور آ جاتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ وہ کیا بات ہے جناب وہ یہ ہے This vitamin can be synthesized by normal microbial flora in human. یعنی ہماری باڈی میں ہمارے انٹسٹائن میں جو مائکروبیل فلورا ہوتا ہے وہ بھی وائٹامن کے سنتھسائز کر سکتا ہے اللہ پاک نے اسے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ یہ امپورٹنٹ وائٹامن سنتھسائز کر سکتا ہے ٹھیک ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے ہماری باڈی کے لیے چلیں دیکھتے ہیں اس کے فنکشنس پر بات کرتے ہیں اس کے فنکشن میں سب سے امپورٹنٹ وائٹامن کے از نیڈڈ فار دا فارمیشن آف پرو تھرومبن ایز ویل ایز اٹس کنورژن ٹو تھرومبن بلڈ کلاٹنگ کے جب ہم بات کر رہے تھے تو وہاں ہم نے بہت سارے بلڈ کلاٹنگ فیکٹرز اسٹڈی کیے تھے جن میں ان کی ان ایکٹیو فارمز دیکھی تھی اینڈ ایکٹیو فارمز بھی دیکھی تھی تو پرو تھرومبن فیکٹر ٹو تھا اور یہ جب ایکٹیو ہو رہا تھا تو یہ ٹو اے یعنی تھرومبن میں کنورٹ ہو رہا تھا تو پرو تھرومبن کی سنتھسز اینڈ اس کی کنورژن تھرومبن میں یہ سب وائٹامن کے ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اینڈ پرو تھرومبن کے سنتھسز لیور میں ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ اسی کے اسی کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں اٹ ہیلپس ان دا ایکٹیویشن آف کلاٹنگ فیکٹر سیون نائن اینڈ ٹین یعنی سیون کو سیون اے میں کنورٹ کرتا ہے نائن کو نائن اے میں کنورٹ کرتا ہے اینڈ ٹین کو ٹین اے میں کنورٹ کرتا ہے رائٹ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں اٹ از آلسو نیڈڈ فار کاربوکسیلیشن آف گلوٹا مائل ریزیڈیوز آف کیلشیم بائنڈنگ پروٹینز اینڈ بونس پلاسینٹا انٹسٹائن اینڈ کڈنی دیکھیں کسی بھی پروٹین میں جب گلوٹا میٹ ریزیڈیوز موجود ہوں اور ان میں ایکسٹرا کاربوکزلک ایسڈ آ کر اٹیچ ہو جائے یعنی ایکسٹرا کاربوکزلک گروپ آ کر اٹیچ ہو جائے تو وہ اس پروٹین کو نیگیٹو چارج دے سکتا ہے ٹھیک ہے نا پروٹین نیگیٹولی چارج ہو جائے گی تو اس نیگیٹولی چارج پروٹین ہیلپ فل ہوتی ہے کسی بھی پازیٹیو چارج کو بائنڈ کرنے میں ٹھیک ہے نا تو اس پروٹین کے ساتھ کون سا پازیٹیو چارج بائنڈ کرے گا یہاں پر 
कैल्शियम जब कैल्शियम उसके साथ बाइंड कर लेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन की वजह से ये बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी और फिर ये प्रोटीन कहलाती है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन और ये मौजूद होती हैं बोन्स में प्लासेंटा में इंटेस्टाइन में एंड किडनी में इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है इट प्लेज अ रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये क्या करता है कॉम्प्लेक्स वन से इलेक्ट्रॉन लेकर कॉम्प्लेक्स थ्री की तरफ ट्रांसफर करता है इसी तरह कॉम्प्लेक्स टू से भी जो इलेक्ट्रॉन आता है उसे भी ये कॉम्प्लेक्स थ्री की तरफ ट्रांसफर करता है ठीक है अब हम इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस की बात कर लेते हैं हम डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं जबकि हमने सोर्सेज में डिस्कस किया कि ये तो नेचर में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अलावा हमारा नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा भी इसे सिंथेसाइज कर रहा है तो कौन सी ऐसी कंडीशन हो सकती है जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी जी जनाब वो कंडीशन हो सकती है जब कोई लिवर डिजीज हो जाए या एंटीबायोटिक थेरापी चल रही हो तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं हमारे इन्फेक्शस फ्लोरा को तो किल करती ही है यानी हार्मफुल जर्म्स को तो खत्म करती ही हैं इसके साथ साथ ये हमारे नॉर्मल इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल फ्लोरा को भी किल कर देती हैं जिसकी वजह से इस विटामिन की प्रोडक्शन रुक जाएगी ठीक है ना तो डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो सकती है डेफिशिएंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं देख लेते हैं क्लॉटिंग टाइम इज इंक्रीज है ना ब्लड प्रॉपरली तेजी से क्लॉट नहीं हो सकेगा क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट नहीं हो सकेंगे रैपिडली ठीक है ना और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है ब्लीडिंग अकर्स यूजुअली फ्रॉम जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यूरिनरी ट्रैक्ट एंड यूट्रस यानी अगर किसी भी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो गई तो चूंकि क्लॉटिंग रैपिडली नहीं होगी लिहाजा ये ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो सकती है तो ये इसकी डेफिशेंसी डिजीजेज हैं डेफिशेंसी मीन्स ए वाइटामिनोसिस ठीक है ना सो दिस इज ऑल अबाउट वाइटामिन के नेक्स्ट टाइम इनशाला नेक्स्ट वाइटामिन के साथ मिलेंगे टिल देन अल्लाह हाफिज असलकुम